。大明公司导演做过最后悔的事，恐怕就是让周迅来演小太平吧。因为陈红是自己精心挑选的太平公主，却被周迅抢走了全部风头。在李少红看来，陈红的美是独一无二的，这让他坚信陈红就是这个角色的不二人选。陈红非常的合适，因为她都不用说话，其实她往那儿一放，你就会被她征服。他想把陈红的太平公主打造成一个经得起时间检验的经典形象，但这个愿望却被周迅毁了。与对陈红的一见钟情不同，李尚红在一次偶然的机会选中周迅来演小太平。因为周迅呢，其实当时是一个非常偶然的机会选到她。除了周迅灵动的外貌合适之外，在李尚红看来，最打动她的是周迅无拘无束、自由自在的性格，这和小时候太平公主简直不谋而合。在拍摄《大明宫词》时，周迅二十四岁，但演起未成年的太平公主却毫无违和感。剧中最漂亮的一件衣服就是小太平的羽毛衣，这件衣服穿在周迅身上，把她衬托得像精灵一样。那天拍完戏后，周迅都不舍得脱下它，穿着它满片长跑。最后回来的时候，裙摆底下的羽毛都成黑色的了，她就不脱了，几乎穿着它哈满场的跑，然后一天功夫就把那些羽毛都弄成就脱成黑色的了。周迅在片场是最活泼的那个，每天都会缠着身边的人听自己讲笑话，讲完之后所有人都要笑，否则周迅就会问那个人你为什么不笑，否则他就会讲说你这次说完你为什么不笑，性格非常开朗的这样一个女孩吧。从片场的小趣事就能看出，周迅自身的性格和小太平非常相似，虽然她只在前几集有戏份，但却盖过了陈红的风头。陈红虽然足够美、足够高雅，但长大后的太平公主太悲情了。武则天用自己认为的母爱毁了太平公主的一生。她原本只想相夫教子、快快乐乐过完一生，却因为武则天的插手和自己最爱的人阴阳两隔。当初看这段的时候，观众都在为太平公主和薛少的结局惋惜。那么你知道薛少去世这个名场面是如何拍出来的吗？《大明宫词》薛少去世这场戏，竟然是演员含着冰块拍完的。建议呢，就说要含那个冰块，含完冰块了之后呢，马上说就没有哈气。这场戏的拍摄过程可谓坎坷诸多，首先就是天公不作美。拍摄这场戏的前一天晚上，刚下完一场大雪，等到剧组工作人员到现场后，发现提前搭建好的景都被破坏了。李少红紧急找人来重新布置场景。我们去的第一件事就是扫雪，就是恢复景。刚下完大雪的缘故，天气异常寒冷，演员只要一说话，口中的哈气就往外冒，整张脸完全被哈气覆盖，戏根本没办法拍。无奈之下，李少红对赵文轩说：“你往嘴里含一块冰块，然后赶紧说台词，就没有哈气了。”说起来容易，做起来难。赵文轩每次说话的时候，都会怕哈气突然冒出，这种情况下就容易紧张，一紧张就容易说错词。这场戏反反复复好几遍才拍完啊！那个一着急吧，那个赵文轩就就是那个可能就是那个词儿可能就说不对，重复拍的次数就特别的多。虽然拍摄过程困难重重，事后李少红看这场戏的时候却觉得效果很好，因为快速说话让演员的情绪更激烈。很激烈，就感觉到情绪反而是很激烈的感觉。说起《大明宫词》中的名场面，上元灯节太平公主摘面具一定榜上有名。那时的太平公主刚离开皇宫，对外面的一切都感觉很新鲜。之后，她和伙伴走丢，整个人都被恐惧包围。这种情况下，她突然撞上一个人，下意识揭开了她的昆仑奴面具，看到了一张温文尔雅、足以惊艳世人的脸。让他对一见钟情的感觉更加深刻。当初道具组准备昆仑奴面具时，没有考虑到赵文轩的面部尺寸，面具做的并不合适，这就导致周迅在摘面具的时候费了很大力气。这场戏拍了很多遍，导演才抓住了一个精准的镜头，折腾了很长时间。当然，我觉得最后选择的这个角度确实是非常精准。除了画面契合，李少红对这段配乐的应用也非常满意，有种怦然心动的感觉，与太平公主当时的心境完美契合。就这段音乐写的和当时的情景，怦然心动的那种感觉，哈。要说《大明宫词》这部剧最大的特色，那一定是剧中莎士比亚式的台词。不过，这些词在剧本创作阶段可是愁坏了编剧。李少红在拍摄《大明宫词》时做了什么，差点把编剧逼走。其中我记得有两个月，他们等于是一个字儿都没写出来，然后后来就发生了就是逃跑事件。最初在筹备《大明宫词》时，为了拍出创新性，李少红找了两个非常年轻的编剧。这部剧可以说是他们第一个完整写完的剧本。
当初两位编剧经过商讨之后，决定采用莎士比亚式的风格，也就是用多重倒装句的方式来写台词。你认为这符合一个大丈夫为人的道德，符合一个老实人做事的原则吗？二人先写了两集给李少红看样本。李少红虽然觉得这种台词很新鲜，但是想让他们换一种风格，因为这种台词不好写，能坚持写完整部剧的少之又少，他怕二人坚持不下来。无奈，两位编剧非常坚持，李少红也只好同意。只是刚写了没两天，二人就写不下去了。此时方向已经确定，不能说改就改。李少红就不断给他们施压，说这条路既然是你们自己选的，就要走到底，不能说不写就不写，这是不负责任的体现。编剧只好硬着头皮继续写。最难的时候，两个月一个字都没写出来，二人实在是觉得无颜面对李少红，决定偷偷逃走。这一走可急坏了李少红，荒山野岭的，生怕二人发生意外。好在二人第二天又回来了，但第二天就回来了，没说我们也没问，反正我们就知道压力大呗。在编剧的不断努力下，剧本儿成功完成，《大明宫词》一经播出就取得巨大反响。剧中莎士比亚式的台词惊艳了无数观众，武则天对薛少那段说教更是让人拍案叫绝，因为你恐惧。因为你畏惧强大，所以你就把愤怒转嫁给一个软弱的，甚至比你还无能为力的人身上。某伴儿九点一的评分，在整个国产剧中都是名列前茅的存在。李少红导演仅凭借这一部剧，就在古装领域站稳脚跟。尽管他后来拍出《新红楼梦》这种雷剧，也没人质疑他的能力。作为观众，您认为《大明宫词》这部剧如何呢？